Chào các bạn <cười> Các bạn có khỏe không? Um, hình như là lâu lắm rồi mình không làm một video một mình ở nhà như thế này Mình hy vọng là thời gian vừa rồi thì các bạn thích những cái video mà uh, đội uh, video của Tiếng Việt ơi đã làm rất là công phu và rất là sáng tạo uh, Từ ngày có đội video thì mình cảm thấy mình có nhiều thời gian để tập trung hơn vào những dự án khác của Tiếng Việt ơi Và mình cũng cảm thấy là chất lượng video của Tiếng Việt ơi lên một uh, tầm cao mới Vì uh, các bạn ý rất trẻ và rất nhiệt huyết và cũng rất sáng tạo nữa Vì lâu rồi mình không gặp các bạn nên là mình cũng muốn cập nhật cho các bạn một chút về tình hình của Tiếng Việt ơi Khi um, dịch uh, Covid-19 bùng phát ở Việt Nam thì quán cà phê mà bọn mình thuê lại tầng 3 để làm văn phòng thì đã phải đóng cửa Vì vậy thì bọn mình đã phải chuyển văn phòng đến một chỗ mới Um, có vài tháng bọn mình không có văn phòng Tại vì thời điểm dịch bệnh thì cũng khó tìm một địa chỉ mới Nhưng uh, bọn mình đã tìm được một chỗ mới rồi uh, Mình nghĩ là trong vòng 1 hoặc 2 tuần tới Văn phòng mới sẽ mở cửa để uh, uh, mọi người có thể qua hỏi thăm thông tin Cũng như là bắt đầu học lại tiếng Việt với bọn mình Rất hy vọng là sau khi có văn phòng mới Thì bọn mình sẽ mở uh, có nhiều lớp nhóm hơn để cho mọi người tham gia uh, Các bạn nhớ là tiếng Việt ơi vẫn đang... Um, Cung cấp các lớp học tiếng Việt online uh, Face to face uh, Lớp nhóm và lớp 1 một Nên uh, nếu mà các bạn muốn um, Bắt đầu học tiếng Việt Thì hãy đăng ký luôn với bọn mình nhé Mình sẽ để uh, email của mình trên màn hình <cười> Trong video ngày hôm nay Thì mình muốn dạy cho các bạn Một uh, từ lóng um, Được dùng khá là nhiều Ở Việt Nam và khá là buồn cười Chắc các bạn cũng để ý là khi mình làm video dạy về từ lóng thì mình luôn luôn chọn những từ buồn cười Vì mình nghĩ là khi các bạn thực hành một cái từ tiếng Việt nào đó và các bạn làm cho người Việt Nam cười Thì các bạn sẽ cảm thấy có nhiều động lực để học tiếng Việt hơn rất là nhiều Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn từ lóng đó là chạy mất dép Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang nói tiếng Anh để uh, giải thích cái từ lóng này được uh, rõ hơn nhé. Let's do pronunciation first for this phrase. The phrase, the full phrase is chạy mất dép. Chạy mất dép. So you probably remember the lesson on tones that when you do the up tone in Vietnamese, you have to start low and go up slowly. Like, for example, má Ma, that's what we taught you, right? But uh, in this phrase, all the uptones are pronounced quite short. Mất, dép, mất, dép. The reason is that when a Vietnamese word ends with the consonant T, C, or P, then the uptone is pronounced much shorter than the normal word. So in here, mất, we have T, and dép, we have P. So we, you don't do the normal Hmm? Hmm? But you just do it quick up like that. Mất dép. Chạy mất dép. Okay? So, what does chạy mất dép means? Chạy is a verb to run. When you were at school, you probably did a chạy nhanh, sprint, or chạy bền, long run in your PE lessons. I did both when I was at uni and I was terrible at both. <laughs> Um, or oh, maybe um, chạy is your favorite uh, act exercise activity now and you would hàng ngày chạy một vòng quanh Hồ Tây uh, every day go for a run around Westlake or maybe even you even join like a cuộc thi chạy marathon cuộc thi chạy marathon uh, once in a while in Vietnam the running man and stuff mud is also a verb You can mất tiền, lose money, mất điện thoại, lose your phone, or mất mạng, lose your internet connection. Those are all the things that upset us so much when it happens. Uh, mất mạng is a funny word because mạng has another meaning apart from internet. Mạng also means your life. So mất mạng can mean either losing your internet connection or basically die. <laughs> 
However, this slang doesn't talk about losing your phone or your money or your internet connection. This slang is talking about losing another thing, which is a zap, uh, this type of footwear. And uh, you should distinguish them with between zap and zay, or bot, or sangdan. So together, chạy mất zap means running and losing your shoes. Uh, think about when it would happen. It doesn't talk about romantic and dramatic situation like when Cinderella like run away from the prince at midnight and lose her class shoes. Uh, it talks about a much more practical situation when you are so scared and you run away so fast that you just lost your footwear. <laughs> A few examples of situations like that are Tôi vừa nhắc đến việc vay tiền thì anh ấy đã chạy mất dép. Tôi vừa nhắc đến việc vay tiền thì anh ấy đã chạy mất dép. Um, the only um, word here that might be new for you is nhắc. Nhắc is like to a verb to mention or to remind someone of something. So I just mentioned about borrowing money, vay tiền, borrowing money. Thì anh ấy đã chạy mất dép. He already like run away so fast. Uh, I'm going to do this one more time in a natural fluency so you can get used to how Vietnamese people would talk, would say it naturally. Tôi vừa nhắc đến việc vay tiền thì anh ấy đã chạy mất dép. Another example. Hình xăm trên mặt của anh ấy làm khách hàng chạy mất dép. Hình xăm trên mặt của anh ấy làm khách hàng chạy mất dép. Hình xăm tattoo trên mặt face của anh ấy làm khách hàng customer chạy mất dép. Hình xăm trên mặt của anh ấy làm khách hàng chạy mất dép. And last example for you. Chị ấy chạy mất dép khi anh ấy tỏ tình trong buổi hẹn đầu tiên. Chị ấy chạy mất dép khi anh ấy tỏ tình trong buổi hẹn đầu tiên. I don't know if it already happens to one of you, like maybe you are the one who tỏ tình trong buổi hẹn đầu tiên or you're the one who chạy mất dép. One more time in a more natural fluency. Chị ấy chạy mất dép khi anh ấy tỏ tình trong buổi hẹn đầu tiên. Ok, và đó là slang for the day. Um, từ lóng mà mình muốn dạy các bạn trong video ngày hôm nay. Um, bạn đã bao giờ ở trong một tình huống mà bạn phải hoặc là muốn chạy mất dép chưa? À, nếu mà bạn nghĩ đến một trường hợp nào thì hãy uh, comment và chia sẻ cho mình. <cười> Rất tò mò muốn đọc. Và nếu các bạn chưa subscribe channel của bọn mình thì hãy subscribe luôn nhé Bọn mình đã có 27.000 subscribers rồi và rất gần đến 30.000 rồi Và mình rất háo hức để bọn mình, để tiếng Việt ơi channel đạt đến 30.000 subscribers Khi bọn mình có 30.000 subscribers thì bọn mình nghĩ là mình sẽ có một bữa tiệc rất là to uh, Với học sinh và giáo viên của tiếng Việt ơi để ăn mừng Nên là hãy giúp bọn mình nhé <cười> Ok, um, hết rồi. <cười> Hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Tạm biệt. Ừ.